。Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的飞行射击游戏《婆沙罗二代》。我知道有一个词叫做“婆娑罗”，但是官方给这款游戏起的名字就叫做“婆沙罗”，所以说也不用给我科普了，大家好好看字就可以。人物呢，我选择了明智光秀。为什么选光秀呢？因为本作的一代剧情是围绕着官员之战，二代呢是围绕着本能寺之变，所以说我就选择了发动本能寺叛乱的主人公明智光秀。这里的精英怪竟然打了单羽长秀。而且长秀开的这个火车，它的第一节也是有一个有名字武将的。如果快速的让它过去了，你就很难达成全斩。二代的全斩达成要比一代简单一些，因为一代呢每关有三十个有名字的武将，二代呢只有二十五个。二代的难度比一代要高一点。我玩一代的时候，有很多小伙伴就跟我说：“说大叔，这个蓄力攻击也太 bug 了吧，可以切掉敌方的所有子弹。”那官方呢，应该也是发现了这个问题，所以说蓄力攻击呢削弱了，敌方会发射一种紫色的子弹，用普通的蓄力攻击呢切不掉，并且呢，咱们的导弹或者说护身和咱们上方的婆沙罗槽合二为一了。也就是说，咱们少了一种攻击手段。上方的这个槽呢，可以通过吃这些蓝色的钻石进行积攒。在你攒满的一格的一瞬间，会有一个清平的效果，并且当你蓄力成功的一刹那，你身体周围也有一个护身效果。闭关的 BOSS， 知天信中。本能寺之变的时候，信中应该是住在妙觉寺。后来呢，他带人退守了二条寓所，所以说第一关的战场就应该是这两个地点其中一个，或者是两个。如果没有发生本能寺之变呢，织田家的政权应该会平稳的过渡到信中手里。BOSS 有两个形态。一般来说，第二个形态难一点，但是也有例外。大家注意，中间那块玉已经红了，红了就说明它快挂了。原本是绿的，然后变黄，再变红。打完，本官应该是全斩了。第二关，柴田胜家军。根据咱们选择的人物不同，本关也有可能是第一关。可选的人物呢，一共有五个。这个家伙是岛佐进，这是一代的主人公之一。除了我选择的明智光秀，咱们还可以选择武田信胜、百地三太夫、青龙坊，另外还有一个隐藏的角色。杂贺孙一，杂贺孙一的蓄力攻击太护身了，就围绕自己身体的一圈我觉得不是很好用。明智光秀的蓄力攻击呢，和初代的真田幸村应该是差不多的。这款游戏呢，一共有两个难度，其中一个难度呢，需要打二周目。还算是正式通关，那我选择的难度呢？打个一周目，一共六关，就算是通关了。我为什么没选择二周目那个难度呢？因为二周目对我来说，尤其是飞行世界游戏，就像是女神一样，咱们看看就成了。你去练，你去追，也达不到那个程度。要什么自行车啊？轮椅咱们不也能驾驭吗？这是佐佐城正，普中三人众之一。普中三人众呢，包括不破光治、佐佐城正和前田利家。本关呢，咱们见不到利家，因为利家呢，第三关要打
。台天圣家开了一个坦克呀，同样是知天四天王，所以说咱们也不用怕他。织天四天王呢，包括明之光秀、柴田胜家、龙川一，还有丹羽长秀。有的小伙伴问，那猴子呢？猴子有的排名里也算，但这也不冲突啊。因为众所周知嘛，四天王有五个人。二形态了，很快就黄了。注意一点，它的紫色子弹。这玩意儿砍不回去啊！放了个大招，好打完，第二关也很顺利。那毕竟呢，我是一周目的难度。本关呢也全斩了，第三关打前天利家。其实本作的剧情有一点架空的意思，本能寺的话根本就不用打柴田胜家啊、前田利家，跟他俩还没什么关系。不破光志，呃，辅中三人众呢，咱们已经打倒两个了，还有一个就是本官的 BOSS， 枪之右左。就是森长可、啊。我玩一代的时候，有很多小伙伴就问我说：“这些武将都是现实当中的名字吗？”没错，不过它的剧情呢，有一点架空的味道。战国时代啊，开飞机我就忍了，开高达我实在是。刚才是庆赐是吗？庆赐的话，战国婆娑罗的主人公，开这个大飞船，哦是信效，神户信效其实就是织田信效。看一下丽家的座驾，两个翅膀呢，有点像蝴蝶的翅膀，而且这个人设我实在是忍不了啊！两个翅膀呢，等于把咱们固定在这个小区间里了，多一点紫色的子弹就可以。好了，二形态。不愧是枪之右左呀，上来就戳。这种戳人还有武士刀的砍人，咱们用蓄力攻击是防不了的。放个大，打完。其实使用明智光秀呢。需要合理利用他的副武器，就是咱们使用蓄力攻击之后，最好能放一个，然后再跑。第四关，龙川一，龙川一最后应该是隐居了。本能寺之变之后呢，他应该是丢掉了他的领地。在关东被北条家击败了。好，这两个货的攻击方式和刚刚丽佳简直如出一辙呀，相当于丽佳的两个翅膀。铁甲船，刚刚也见到了酒鬼家的人，对吧？平塘高虎。希望咱们最后能打一个全斩，毕竟二十五个，简单一些。一代的话，三十个我就没有打。这是谁啊
，像这种精英怪也是有头有脸的人物，甚至有一些小怪也是名将。快 boss 战了，就在这个船里了。这船有一门主炮是紫色子弹。boss 战。像一个大螃蟹，这钳子好大呀！哎，刚刚显示了龙传翼的家徽，是木瓜纹吗？我没太看清啊。先拆钳子，钳子呢是第一形态。好的，那本官的 BOSS 呢？如果最后血量剩的很少，会进入暴走模式，小心点他那个暴走。我的护身技满了呀，能不放先别放，感觉躲不开了再来一个，黄了。已经把我逼到角落了，又放一个。好，看现在他就是狂暴形态，不过呢，吃了我一个炸弹，打完，本官也全斩了。第五关，打猴子。猴子这个时候的主力应该是剑月七本枪，不知道咱们能看见剑月七本枪的几个人？哇！刚刚如果我没有蓄力的话，那必须得放一个护身了。就这种攻击方式，黑天长昼。第五关的难度明显上升了不少，敌方的弹幕很密，但好在咱们的蓄力攻击是能够清这些小兵的弹幕的。这个台词说他是风虚鹤党，是不是正胜啊？果然。哦，刚刚看见一个七本枪，加藤加明，辅导正则也是，这不都是吗？果然啊，猴子的主力就是剑月七本枪。我天哪，刚刚右边那个是三成，哦，中间那个大家伙是大古吉吉冬天长夜上战场了，这家伙是一个内政型的武将。BOSS 战，那猴子的 BOSS 战比较特殊，它的一形态比二形态要难，而且它的紫色的攻击手段比前面的都多一些了。我争取快一点把它一形态清了吧。放了两个大，好的，二形态，二形态要简单多了。那本座一大特点呢，就是不怕敌人撞，他就是满天扔这种地雷型的弹幕，然后一会儿呢，出来发射一堆散弹。
，反战里边也有紫色的子弹。哎，过分了，逼动我这，我必须得放个护身了，出不来了。这样我所有的护身都放，那下一关最终关，打心肠了，这里肯定就是本能四啊，一再本能四，看看他身边都有谁吧，应该都是一些小幸，主要看一下森兰丸。刚刚好像看见了之前有了斋啊，这个货当时是从射击孔呢逃跑了，所以说名声不太好。看一下这是谁？然后砍我，红唇清秀。这里要放一个了，哦，这就是森兰丸。好像森兰丸应该快 BOSS 战了吧？那本座的 BOSS 战呢，比一代要简单，甚至比刚刚猴子都简单。不过信长的最后一种攻击方式呢，我不会躲，所以说我需要留一个护身到最后。就是信长狂暴之后，小怪真多呀！好在咱们蓄力比较给力。好的，最终 BOSS 战，两个形态，难度真的是不高，一会儿大家看一下就知道了。不过呢，你需要会站位，比如说他的第一波攻击你就别动。信长呢，体型比较大，咱们要充分利用蓄力攻击之后，然后放一个副武器来炸他。比较理想呢，就是六个副武器都炸到他身上了，这个伤害是非常非常高的。这种攻击呢，不要躲，站那别动。好的，二形态，哦，二形态这个攻击看起来很慢，但是你需要使用蓄力攻击呢，把紫色武器里边的黄色子弹清掉，这样才能躲，否则真的是弹幕啊！感觉刚刚那波我节奏不对啊，没有续上。哦，狂暴了，这样赶紧放个大。好的，通关。我通关的呢，就是一周目的这个难度。本关应该也是全斩了。那好吧，这样一款街机平台的飞行射击游戏《和沙罗二代》就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。